Kesin üslere ilişkin alıştırmalar yapmaya devam edeceğiz ama bu videoda biraz daha zor örnekler var. 9 üzeri 1 bölü 2'nin 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Çünkü 3 çarpı 3 eşittir 9. Bu da 9'un pozitif kare kökü nedir demekle aynı şey. Eğer 9'un eksi 1 bölü 2. kuvvetini alsaydık o zaman ne olurdu? Bakalım ne olacak? Şimdi negatif kesirli üssümüz var. Eksi işareti sizi ürkütmesin, adım adım düşünelim ve bir an için bunun kesir olduğunu unutun. Sadece negatif işaretine bakın. Negatif bir üs. Üssün negatif olması bunun 1 bölü 9 üzeri 1 bölü 2 eşit olması anlamını taşıyor. Üs negatif. Dolayısıyla 1 bölü diye yazıyoruz. Bunların ikisini de pembe renkle yazıyorum. 9 üzeri 1 bölü 2'nin 3'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu da eşittir 1 bölü 3. Biraz daha zor bir örnek düşünelim. Eksi 27 üzeri eksi 1 bölü 3. İsterseniz videoyu burada durdurun ve bunun nasıl çözüleceğini bir düşünün. Hatırlayalım, üstte yer alan eksi işaretinden kurtulmak için tersini alıyor. Yani 1 bölü olarak yazıyorduk ve üssü de pozitife çeviriyorduk. Bu eşittir 1 bölü eksi 27 üzeri 1 bölü 3 olacak. Hala eksi var diye gözünüz korkmuş olabilir ama korkmayın burada bize sorduğu aslında çok basit. Hangi sayıyı 1 ile ve kendisiyle 3 kere çarparsam eksi 27 eder. 3'ün 3. Üçün kuvvetinin 3 çarpı 3 çarpı 3 olduğunu ve bunun da artı 27'ye eşit olduğunu biliyoruz. Bu güzel bir ipucu. Peki eksi 3'ün 3. Üçün kuvveti ne olurdu? Hemen bakalım. Eksi 3 çarpı, eksi 3 çarpı, eksi 3. Eksi 3 çarpı eksi 3 eşittir artı 9. Çarpı eksi 3 eşittir eksi 27. Yani buradaki soru işaretinin yerine gelecek sayıyı bulduk. Eksi 3 çarpı eksi 3 çarpı eksi 3 eşittir eksi 27. Yani eksi 27'nin 1 bölü 3. kuvveti, yani kare içine aldığım bu bölüm 3'e eşit. Böylece bu da eşittir 1 bölü eksi 3, bu da eşittir eksi 1 bölü 3.